വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജോഗ്രഫി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ മാപ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ആദ്യം ഇതൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ദ ബ്രിട്ടീഷ് അനലൈസ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് അസേർട്ടൻ പവർ ആൻഡ് കളക്റ്റ് ടാക്സസ് ഇൻ ദിയർ കോളനീസ് ഓൺലി ഇഫ് ദേ ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സ്പെഷ്യൽ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാണലോ മറ്റ് പല കോളനികളും ഭരിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമേ കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാപ്പൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സർവേകളാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നടത്തിയത് ആ മൂന്ന് സർവേകൾ ഒന്ന് നികുതി സർവേ ടോപ്പ് പിന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ പിന്നെ ടെക്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ മൂന്ന് സർവേ നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേണൽ വില്യം ലാംറ്റണിൻ്റെ ചുമതലയിലാണിത് ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭൂ സർവേ ഉപകരണമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹിമമായ മുതൽമുടക്കും അനേകം ആളുകളുടെ ജീവത്യാഗവും ഇതിനു വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പതിനെട്ടിൽ കേണൽ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഈ സർവേ ലാംറ്റണിൽ സഹായിയായി ചേർന്നു പിന്നീട് ഹിമാലയ പർവ്വതനുകളുടെ കൃത്യമായ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സർവേ ആയിരുന്നു അത് വില്യം ലാംറ്റണിന് ശേഷം സർവേയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ജോർജ് എവറസ്റ്റിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പിൻ വിൽക്കാലത്ത് ഹിമാലയ നിരകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിക്ക് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേരും നൽകിയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ പൂർത്തീകരിച്ച സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടിയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഉപഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ധരാതലീയ ഭൂപടം നിർവഹിച്ചു അപ്പം എന്താണ് ഈ ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ്സ് ആർ പ്രിപ്പേർഡ് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ഏരിയാസ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് താരതമ്യേന ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് ഭൂപടങ്ങളാണ് വലിയ തോത് ഭൂപടം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ഇൻ മിൻ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഓൾ ദി നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് സർഫസ് അപ്പോൾ ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് പ്രകൃതി തത്വവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ എല്ലാ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ മാപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ദീസ് മാപ്പ് കണ്ടെയിൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ദി ആൻഡ്യുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ ആൻഡ്യുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൻഡ്യുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൻഡ്യുലേഷൻ അതായത് ഭൗമോപരിതലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ച ഉയർച്ച താഴ്ചയ്ക്കാണ് ആൻഡ്യുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്യുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഫോറസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ബാരൻ ലാൻഡ് വില്ലേജ് ടൗൺസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ധാരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ ആൻഡ്യുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ ഭൗമോപരിതലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ച നദി ജലാശയം വനം കൃഷിസ്ഥലം തരിശുഭൂമികൾ ഗ്രാമം പട്ടണം ഗതാഗത വാർത്താ വിനിമയ മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളെയാണ് ഈ ഭൂപടത്തിൽ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ധരാതിലെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ചുമതല സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇൻ ഇന്ത്യ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി നെയിംഡ് ദ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെർട്ടൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ദി യൂസ് ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് റീജിയൻസ് ഓവിങ് ടു ദി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് പിന്നെ
identification and studying the natural and cultural resources of a region as a part of economic planning appo moonamatha endha nanchale sainika sorry sambathika aasutranathinte bhagamayittu sambathika aasutranam economic planning inde bhagamayittu oru pradeshathinte prakruthi dattavum manushya nirmitavumaya vibhavangal kandathi adu padikkunnathine then അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോർ അർബൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നഗര ആസൂത്രണത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഭൂപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഭൂപടങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത രൂപം ജി പി എസ് സാങ്കേതിക സങ്കേതത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഭൂരൂപങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ അത് തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം വിഭവ സംരക്ഷണത്തിനും വിഭവ ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം വാട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് എന്ന് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ശരിയായ പരിശീലനങ്ങളിൽ പരിശീലനത്തിലൂടെയും പ്രായോഗിക പരിചയത്തിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ് ഓൺലി ത്രൂ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ തറോ നോളേജ് ഓഫ് നമ്പറിംഗ് സ്കീം ലൊക്കേഷണൽ ആസ്പെക്ട് ദ കൺവെൻഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ദ എലവേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ ആൻഡ് ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആർ വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ കോംപ്രിഹെൻ കോംപ്രിഹെൻഡിങ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ധരാതിലെ ഭൂപടങ്ങളുടെ നമ്പറിൻ്റെ ക്രമം സ്ഥാന നിർണയ രീതികൾ അംഗീകൃത നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉയരവും ചരിവും പിന്നീട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ധരാതിലെ ഭൂപടന വായനയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ധരാതിലെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന മാപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ്റ്റിലൊക്കെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പോ ഷീറ്റാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്കിത് വെറുതെ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ടോ ടോപ്പോ ഗ്രാഫിക് മാപ്പാണ് ദൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ നോട്ട് അറ്റ് അബൌ ദ ഗീവൺ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായ പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മോ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിന് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ നമ്പറാണത് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ അതായത് ഇന്ത്യയും സമീപ സമീപസ്ഥ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളിലെ ആദ്യ മില്യൺ ഷീറ്റുകളായും പിന്നീട് ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളായിട്ടുമാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേ നോ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് നമ്പറിങ് ഓഫ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ ഏരിയ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദി ഗീവൺ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ധരാതിലിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ നമ്പറുകൾ ഭൂപടം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ധരാതിലെ ഭൂപടത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബൈ ടെൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാപ്പിൽ അവിടെ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ മാപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ തൊട്ട് താഴെ അത് സർവേ ചെയ്ത വർഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം
കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല ഈ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ലെറ്റ് സി ഹൗ ദി നമ്പേഴ്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ ദി വോൾ വേൾഡ് ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സെവറൽ ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് സെയിം ഷേപ്പ് അപ്പോൾ വെറുതെ അല്ല നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ഒരേ വലിപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള അനേകം ഷീറ്റുകളായി ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളുടെയും ധനാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ വോൾ വേൾഡ് ഈസ് പിക്ചറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഷീറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് നമ്മളുടെ മുഴുവൻ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് ഷീറ്റുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഷീറ്റ് ആസ് ഫോളോഴ്സ് ദർ ആർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഷീറ്റ്സ് ഫോർ ദ റീജൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് 420 sheets for the regions between 60 degree and 88 degree latitudes in both the hemispheres and two sheet for the poles both the poles appa engena yana nu chodikkanengil bhoomadhya rekha mudal 60 degree uttara dakshina akshamshangal vareyulla pradeshangalile chitrikaranam 1800 sheetilum pinnida uttara ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളങ്ങളിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഷീറ്റിലും പോൾസ് ത്രോ പ്രദേശങ്ങൾ രണ്ട് ഷീറ്റുകളിലുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഷീറ്റുകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മളുടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അനലൈസ് ഗീവൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി നമ്പറിങ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ടോപ്പോ ഷീറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളുടെ ക്രമീകരണവും അവയ്ക്ക് നമ്പർ നൽകുന്ന രീതിയും നമ്മൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകൾക്ക് നമ്പറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും സമീപ രാജ്യങ്ങളിലും അടങ്ങിയ ഭൂപട പരമ്പര അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ദ നമ്പറിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പോഷീറ്റ് ആർ ഡൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അഡ്ജോയിനിങ് കൺട്രീസ് മാപ്പ് സീരീസ് ആസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി മാപ്പ് ഇൻ ദി സീരീസ് ഈസ് അ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ലാക്ക് സ്കീൽ ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് മില്യൺ ഷീറ്റ്സ് ഇതിനെ ഓരോന്നും ഈ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷീറ്റുകൾ ഓരോന്നും ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന തോതിലായതിനാൽ ഇവ മില്യൺ ഷീറ്റുകളെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്പർ കാണാം തേർട്ടി ടു എന്ന് താഴെ പിന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി നയൻറ്റി അങ്ങനെ കുറേ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നട് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ എ ഇ ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡ്സിൻ്റെ മേലുള്ള ഭാഗ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇത് ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഇന്ത്യയും സമീപസ്ഥ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന ഭൂപ്രദേശത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളിലെ ആദ്യം മില്യൺ ഷീറ്റുകളായും പിന്നീട് 
അതിൽ ഇനി വേണ്ടി ഒരു അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാം കുറേ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കോളംസിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന് തന്നെ താഴെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഡി അതിന് വീണ്ടും പതിനാറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കോളം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മില്യൺ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കുക മില്യൺ ഷീറ്റ് ദ മില്യൺ ഷീറ്റ് കവറിംഗ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ഫോർ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആർ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് Look at this figure, 4.3. Each of the sheet in this category is divided into 16 parts known as degree sheet. So, what is the degree sheet? What is the index? So, what is the degree sheet? So, what is the degree sheet? This is the degree aksham shavum. This is the degree aksham shavum. This is the degree rekham shavum. The degree sheet is the same as the one sheet. The one sheet is the same as the one. ഈ നമ്പറുകൾ സൂചക നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഷീറ്റിനെയും പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു താഴെ താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു ഈ പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എ തൊട്ട് പി വരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ നോക്കുക ഈ ഈ ഓരോ മില്യൺ ഷീറ്റിനെയും ചിത്രത്തിൽ അതായത് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് നാലിൽ കാണുന്ന ഓരോ മില്യൺ ഷീറ്റിനെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എ ബി സി ഡി എന്ന ക്രമത്തിൽ പി വരെയുള്ള പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈച്ച് മില്യൺ ഷീറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പാർട്സ് ഇൻ ഓർഡർ എ ബി സി ഡി അപ് ടു പി ആസ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മില്യൺ ഷീറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മളെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സി എക്സെട്ര ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഷീറ്റ്സ് വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ലോ ലോറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് വൺ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്കെയിൽ ദ ഡിഗ്രി ഷീറ്റ്സ് ആർ ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് വീണ്ടും ഈ മില്യൺ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളാക്കി ഈ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിനെ വീണ്ടും സിക്സ്റ്റി പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ മില്യൺ ഷീറ്റിനെയും നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പി വരെയുള്ള പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് എ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബി അമ്പത്തി അഞ്ച് സി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡി അങ്ങനെ പി വരെ പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖാംശ വ്യാപ്തിയുള്ള ഈ ഈ കാണുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ അക്ഷാംശ രേഖാംശ വ്യാപ്തിയുള്ള ഈ ഷീറ്റുകൾ ഓരോന്നിനും ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന തോതിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകൾ ഓരോന്നും തുല്യ അളവിലുള്ള പതിനാറ് ഷീറ്റുകളായിട്ട് വീണ്ടും താഴെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അക്ഷാംശ രേഖാംശ വ്യാപ്തിയുള്ള അതായത് അക്ഷാംശ അക്ഷാംശവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രേഖാംശവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അക്ഷാംശ രേഖാംശ വ്യാപ്തിയുള്ള പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇവയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ പതിനാറ് വരെ നമ്പർ നൽകുന്നു അതായത് ഈ ചിത്രം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മില്യൺ ഷീറ്റിലെ ഡി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി എന്ന അൻപത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ഷീറ്റിലെ അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബൈ വൺ അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡി ബൈ
ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ചിത്രം ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി ബൈ ടെൻ എന്ന നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ദൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ചിത്രം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മളിനി കണ്ടെത്തണം ദൻ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ബാനലൈസിങ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പർ ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ആയിട്ടാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പറിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഒരു ഇത് ഒരു ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റിൽ ഉൾവണ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒഡീഷ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളുടെ നമ്പറുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് വിച്ച് കവർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒഡീഷ ഏതാണ് ഒഡീഷ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയണം അപ്പം ഒന്നിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല അപ്പം ആ നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അത് തന്നെ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഒഡീഷയുടെ ഭാഗം ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ നോക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഒഡീഷ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഝാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവ ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകം ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കർണാടകത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പം കർണാടക ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോർട്ടി സെവനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മുഴുവൻ ഭാഗം വേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗം വന്നാലും അതിന് വരും ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അത്രയും ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കർണാടകം ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റിൻ്റെ സൂചക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം അല്ലേ കേരളം കേട്ടോ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ദൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മളത് ഉൾപ്പെടുത്തും പിന്നീട് ഫോർട്ടി നയനിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മില്യൺ ഷീറ്റിലും ഡിഗ് ടോപ്പോ ഷീറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും മില്യൺ ഷീറ്റ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് മാപ്പ് സർവേ എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ വട്ട് ഈസ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ടോപ്പോ ഷീറ്റ് കണ്ടു വായിച്ചു അത് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് നമ്പറിങ് ഓഫ് ദ ടോപ്പോ ഷീറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിങ് ലേ ഔട്ടും നമ്പറിങ്ങും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മില്യൺ ഷീറ്റ് ഡിഗ്രി ഷീറ്റ് എന്നിവ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക